안녕하세요 니팅세입니다 오늘 이 시간에는 버블폴의 수세미실로 네이크로바 수세미를 한번 만들어 보도록 할게요 네이크로바 이렇게 네이브를 만들어서 수세미로 사용을 할 거예요 수세미실과 사용 바늘은 6호 준비해 주시면 되고요 저는 이 수세미실로 뜨면 잘 보이지 않으니까 잘 보이는 실로 설명을 해 드릴게요 수세미를 처음 뜰때 어, 가운데 부분이 있어요 이 가운데 부분을 두 개를 떠서 잎을 하나씩 만드는 방법이에요 자, 이렇게 앞뒤 모양은 이렇게 생겼고 이 가운데 부분 만드는 방법 먼저 알려드리도록 할게요 이렇게 잘 보이는 실로 제가 설명을 해드릴게요 실 끝을 오른손에다가 잡으시고 손가락을 이렇게 펴서 새끼손가락 위에 실을 올려놓은 다음 한번 감아요 그리고 두 번째 손가락 위로 뒤로 넘겨 주신 다음에 엄지와 중지로 이 실을 이렇게 잡아줍니다 잡아주고 끝에 떨어진 이 실을 주워서 손 위로 올려주세요 그럼 이렇게 교차되는 지점에 엄지와 중지로 풀어지지 않게 잘 잡아줍니다 그리고 만들어진 링 안으로 바늘을 집어 넣어서 실을 끌고 나온 다음 사슬을 하나 둘 세코를 떠요 그리고 세코를 뜨고 나면 그 바로 아래 지점 세코 뜬 자리에다가 우선 핀을 하나 좀 걸어 볼게요 이 1단에서 필요한 코가 총 기둥코를 포함해서 16코예요 한번 떠 볼게요 바늘에 실 걸어서 여기 링과 빼놓은 실두줄 위로 한길긴뜨기를 총 15개를 뜰 거예요 하나 그리고 바늘에 실 걸어서 또 끌고 올라온 다음 세 줄이 됐을 때두 줄씩 두번 그리고 바늘에 실또 걸어주고 이두줄 위로 실을 끌고 올라온 다음 두 줄씩 두번또 바늘에 실 걸어서 실을 끌고 올라온 다음 두 줄씩 두번 이렇게 떠줄 거예요 지금 기둥코와 하나 둘셋네 코를 떴거든요 총 15코의 한길긴뜨기를 계속 이어서 떠줍니다 한길긴뜨기를 뜰때 끌어온 실이 이렇게 짧으면 수세미도 작아지고 코가 별로 예쁘지가 않아요 자, 끌어오는 실이코 높이만큼 이렇게 1cm 정도 들어주셔야 돼요 자, 뜨고 다시 이렇게 떠줍니다 또실 걸어서 끌어오는 실만 이렇게 해주고 두 줄을 뺀 다음 두 번째는 이렇게 늘리지 않아도 돼요 그냥 있는 코 자연스러운 코대로 그냥 떠주시면 됩니다 이렇게 하고 다시 이렇게 뜰게요 계속 일단에 기둥코를 포함해서 필요한 코는 총 16코 그래서 사슬뜨기 3코를 뜨고요 그리고 총 필요한 코는 한길긴뜨기가 15코가 되겠죠 여기 기둥 핀 걸어 놓은 코가 있고 그 옆으로 하나 두 코가 있어요 지금 자, 이렇게 둘그 다음 넷 여섯 여덟 열 그리고 하나 둘셋넷한 코를 더 뜰게요 이 빼놓은 실이 딸려 들어가지 않도록 이렇게 살짝씩 당겨 주면서 총 하나를 더 뜨면 한길긴뜨기만 총 열다섯 코 그리고는 바늘을 살짝 들어서 코를 늘려놓은 다음 이렇게 잡아주세요 그리고 이 꼬다리 실, 이 실이 있는데 이 실을 잡아서 당겨서 빼줄 거예요 그런데 그냥 막 당기면 이 코들이 막 이렇게 꼬일 수 있거든요 자, 15코의 코는 꼬이지 않게 살짝 손으로 잡아주고 이 줄만 솔솔솔 당겨줍니다 자, 그러면 여기 가운데 지점이 하나도 남지 않고 딱 모이게 되죠 그리고 바늘을 끼워서 늘어난 코를 줄여 주시고 핀을 걸어 놓은 그 자리에 빼뜨기를 할 거예요 이렇게 봤을 때 한길긴뜨기 코가 여기 있거든요 그코 옆으로 사슬에다가 빼뜨기를 하는 거예요 여기 사슬 코를 딱 걸어서 바늘을 넣은 다음 실을 잡고 빼고 빼고 빼뜨기를 하면 이렇게 원형이 완성이 돼요 여기서 실을 자르고 하나를 이렇게 둔 다음 하나를 더뜰 거예요 두 개가 있어야 네이크로바를 뜰수 있거든요 
제가 빨리 떠볼게요. 이렇게 잡고 두 번째 뜨는 16코의 모티브는 실을 자르지 않고 바로 이어서 뜰 거예요. 이렇게 한길긴뜨기 총 15코 시작은 기둥코 3코를 뜬 다음 방금 뜬 모티브와 같은 모티브를 떠주세요. 좀 뜨고 이렇게 본 다음 말을 안 하면 꼴을 셀수 있는데 중간에 말을 하면 코 세기가 어려워요. 자 여기가 사슬뜨기 세 코를 뜬 기둥 코고요. 한길기뜨기가 있죠. 자, 둘, 넷, 여섯, 여덟, 열, 둘, 넷. 어한코를더 떴어요. 그래서 하나를 풀고 다시 바늘을 끼운 다음 총. 16코가 되도록 한 다음 또 여기 줄을 바짝 당겨서 가운데 부분을 이렇게 모아줘요. 그리고는 여기 한길긴뜨기 코가 있고 그 옆에 사슬 3코가 있거든요. 그 사슬 3코에 제일 위에 있는 코에 이렇게 바늘을 넣어서 빼뜨기를 해줍니다. 자, 모티브가 두 개가 생겼어요. 앞뒤로 연결을 이렇게 해줄 거고요. 이 위로 잎을 하나씩 하나씩 네 개를 만들 거예요. 우선은 첫 번째, 자, 총 16코거든요. 그러면 잎이 네 개니까 한 모티브에서 네 코를 사용을 하겠죠? 우선 기둥을 하나, 둘, 셋. 한길긴뜨기는 기둥코를 거의 대부분 세 코를 써요. 그리고는 빼뜨기 했던 그 자리 있거든요. 그 자리에 한길긴뜨기를 하나를 떱니다. 그럼 지금 이 코는 기둥 올린 그 자리에 뜬 코고요. 그 옆에 코, 기둥이 있으면 그 옆에 코가 있어요. 그 옆에 코에다가 한길긴뜨기를 하나, 또그 자리에 두 코. 네 코에 총다두 코씩 떠줄 거예요. 그리고는 여기 처음 사슬 떴던 그 자리에 살짝 표시를 하기 위해서 기둥에다가 핀을 하나 걸어줄게요. 그리고 그 옆에 옆으로 가서 또 한길긴뜨기 하나 그 자리에 한코더 느려뜨기 한길긴뜨기 느려뜨기를 지금 뜨고 있고요. 마지막 네 코를 뜹니다. 느려뜨기 네 번을 하면 지금 모티브에 이렇게 모양을 뜬 모양이에요. 그리고 자, 두 번째 떴다. 처음에 떠서 실을 잘라두었던 이 동그라미 편물이 하나 있거든요. 거기서 지금 빼뜨기 떴던 그 자리부터 여기 빼뜨기 떠서 살짝 당기 실을 당기면 구멍이 있는데 그 자리부터 느리, 한길긴뜨기 느려뜨기를 뜹니다. 바늘에 실을 걸어서 여기다가 끌어오고 하나 그리고 또그 자리에 하나 더 그러면 동그라미 모티브 옆으로 붙어서 이렇게 가는 모양이 되죠. 그리고 다시 그 옆에 코에 코를 건너뛰지 않게 정확히 봐주셔야 돼요. 그 옆에 코에 하나 둘 그리고 또그 옆에 코에다가 또 느려뜨기를 떠요. 총첫 어, 번째 동그라미, 두 번째 동그라미 느려뜨기를 네 번씩 해줍니다. 자, 지금 이렇게 떠져 있는 모양이에요. 이뜬 느려뜨기 코를 하나의 원으로 만들어 줄 건데 어떻게 만드냐면 이렇게 잡고 있는 코에서 이렇게 붙여줍니다. 그러면 한길긴뜨기 뒷면이 안으로 들어가면서 이런 모양이 위에서 보면 이렇게 만들어져요. 지금 제가 여기 핀 걸어놨었죠. 핀 걸어놓은 걸 빼고 그 자리에 수세미는 코 짝기가 어려워서 이꼭그 자리보다 그냥 이렇게 사슬과 한길기뜨기 사이에 저는 빼뜨기도 하거든요. 코가 잘 보이지 않으신 분들은 여기 사이에 바늘을 넣어서 그냥 빼뜨기를 해주세요. 
그리고 시작은 한길긴뜨기 기둥코 사슬뜨기 세코를 뜨고요. 이번에는 이 여덟 코에 한길긴뜨기 느렸뜨기, 한길긴뜨기 느렸뜨기, 한길긴뜨기 느렸뜨기를 반복을 할 거예요. 자, 한길긴뜨기 한 코를 기둥코로 떴으니 그 옆으로 느렸뜨기. 그리고 그 옆에 코에 또 하나 한길긴뜨기. 그리고 여기 느렸뜨기 옆에는 또 느렸, 느렸뜨기 위에 두 번째 코에는 느렸뜨기를 뜹니다. 자, 여기 느렸뜨기 코는 한 자리에 코를 뜨면 이런 모양이 생기거든요. 하나, 둘 떠주면 되죠. 되겠죠. 한길긴뜨기 하나, 그 옆에 느렸뜨기. 그리고 또 한길긴뜨기, 느렸뜨기를 또 뜰게요. 두코 남아 있거든요. 하나 뜨고 그 옆에 마지막 코는 느려뜨기를 떠줍니다. 자, 이렇게 뜨면 지금 원통에서 반쯤 떠져 있죠. 이렇게 벌어져 있지만 그냥 이어서 그 옆에 코에 이렇게 옆에 코에 그냥 한길기뜨기를 하나를 떠요. 그 옆으로 느려뜨기 그리고 또 하나 뜨고 느려뜨면 되겠죠? 하나 뜨고 그리고 그 옆에 코에 느려뜨기 그리고 하나 뜨고 느려뜨기 지금 두번두 두 세트가 남은 거예요. 하나 뜨고 그 옆에 코에 느려뜨기 그리고 또두 코가 남아있어요. 거기에 마지막 한 세트를 떠주면 되겠죠. 자, 이렇게 뜨면 총 3코를 8번 떠서 24코가 됩니다. 지금 모양을 한번 볼까요? 처음에 만든 원형이 있고 지금 하나의 네이크로바 잎을 뜨고 있는 중이에요. 그럼 여기서도 원래 여기다 빼뜨기 하지만 코가 잘 보이지 않으면 한길긴뜨기와 기둥 사이에 그냥 바늘을 넣어서 이렇게 넣어서 빼뜨기로 빼주세요. 자, 그 다음은 한길긴뜨기 두 코, 그 다음 느렸뜨기. 자, 한길긴뜨기 한코 대신 기둥코를 뜨고 그 옆에 코에 한길긴뜨기 하나를 더 뜨고 그 다음 코에 느렸뜨기를 뜹니다. 자, 느렸뜨기는 같은 자리에 두 코. 여기도 보면 한길긴뜨기 하나는 여기 떠져 있고 느렸뜨기는 지금 같은 자리에 떠서 이렇게 V 모양이 되어 있죠. 하나, 하나, 느렸뜨기 뜨면 돼요. 하나, 하나, 그 다음 느렸뜨기 자, 떴습니다. 그 다음은 또 하나, 하나, 느렸뜨기 반복해서 한 바퀴를 여기 원, 만들어진 작은 원 위로 모두 떠주면 됩니다. 하나, 하나, 느렸뜨기 반복해서 계속 떠주세요. 뜨고 그 다음 또 하나하나 느려뜨기 하나, 하나, 느려뜨기 그리고 또 이렇게 보고 하나 둘 느려뜨기 코가 이 3단이 크로바 잎을 만들 때 3단이 코가 제일 많아요. 둘, 느려뜨기. 그리고 이렇게 보면 지금 한 세트 남아있죠. 한길긴뜨기, 하나, 둘, 느려뜨기를 마지막으로 뜨면 모두 끝납니다. 이번 단은 총 32코가 될 거예요. 4코씩 8세트를 떴기 때문에 32코 자 이렇게 느려뜨고 2코 뜨고 느려뜨고 이렇게 보면 됩니다. 그리고 다시 빼뜨기를 하고 자 지금은 이제 벌어진 이 모양에서 이렇게 살짝 모아줄 거거든요. 그래서 어, 모아뜨기를 할 거예요. 우선 기둥코 한길긴뜨기 3코를 뜨고요. 
두 코를 모아뜨기를 해줄 거예요. 모아뜨기는 바늘에다가 실을 걸어서 한길긴뜨기 뜨는 것까지 똑같이 이렇게 떠줍니다. 그리고 두 줄씩 한 번만 뜬 다음 앞쪽에 미완성 한길긴뜨기가 있어요. 그리고 다시 바늘에 실 걸어서 그 다음 코에 실을 끌어온 다음 쭉 끌어와서 두 줄을 한 번만 떠줘요. 그럼 이렇게 모양을 보면 원래 바늘에 걸려있던 코 그리고 미완성 한길긴뜨기 두 코, 그래서 세 줄이 걸려있거든요. 이세 줄을 한꺼번에 빼주면 자, 모아뜨기가 완성이에요. V 모양이 거꾸로 되어 있죠. 그리고 다시 한길긴뜨기, 그 다음 또두 코를 모아뜨기를 할 거예요. 모아뜨기는 끌어와서 한 번만 떠주고 미완성 한길긴뜨기, 다시 미완성 한길긴뜨기. 그럼 세 줄이 되었을 때 미완성 한길긴뜨기 두 개가 되어 있죠. 한 번에 떠줍니다. 그리고 한길긴뜨기 한코 뜨고 또그 다음 모아뜨기예요. 모아뜨기 이렇게 해서 세 줄을 빼주고 자, 제가 알려드린 방법, 방법을 반복해서 한 바퀴 전체 다 떠주시면 되겠죠. 자, 한길긴뜨기 그 다음 모아뜨기 한길긴뜨기 모아뜨기 끝까지 빼뜨기 전 코까지 반복해서 떠주세요. 모아뜨기 한길긴뜨기 긴뜨기, 모아뜨기, 그럼 계속 모아뜨기를 하다 보면 여기 이제 두 코가 남아 있어요. 두 코가 남아 있을 땐 어, 모아뜨기, 한길긴뜨기가 안 되니까 그냥 한길긴뜨기를 뜨고 그 다음 코도 한길긴뜨기로 떠줍니다. 자, 이렇게 됐고요. 그리고는 또 여기 사이에 빼뜨기를 해주세요. 그리고는 자, 그 다음은 좀 어려운 단위인데 자, 저를 따라서 한 코씩 해주세요. 사슬 세코 그리고 그 다음 코 모아뒀던 코 위에 한길긴뜨기를 뜹니다. 그 다음에 긴뜨기 두 코를 뜰 거예요. 자, 여기 코가 하나씩 지금 보이죠? 바늘에 실 걸어서 실을 끌어오는 한길긴뜨기와 비, 여기까지는 같고요. 긴뜨기는 세 줄을 한 번에 빼주면 긴뜨기예요. 그리고 다시 바늘에 실 걸어서 그 다음 코에 실을 끌어와서 긴뜨기 두 코. 그리고 짧은뜨기 뜰 거예요. 그 다음 코에는 짧은뜨기. 그 다음 코에는 빼뜨기 할 겁니다. 자, 바늘에 걸어 넣어서 실을 끌어와서 빼고 뒤에까지 빼줘요. 그리고 그 옆에 코에는 짧은뜨기. 자, 그 다음은 모양이 대칭이 되도록 긴뜨기 두 코를 더 떠줍니다. 바늘에 실 걸어서 실을 끌어온 다음 세 줄을 한 번에 빼주세요. 그리고 또 바늘에 실을 걸어서 실을 끌어온 다음 한 번에 빼줍니다. 그러면 모양을 봤을 때 이렇게 밑으로 내려갔다가 다시 위로 올라오는 모양이 나오죠. 그리고는 이어서 한길긴뜨기 네코를 뜰게요. 자, 하나, 둘, 셋, 넷. 그런 다음 뒤쪽과 이제 대칭이 되도록 다시 긴뜨기를 뜰 거예요. 자, 긴뜨기 하나, 긴뜨기 둘, 그리고 짧은뜨기 한 코, 빼뜨기, 짧은뜨기 한 코, 그런 다음 자, 긴뜨기 두 코를 뜹니다. 긴뜨기 하나, 긴뜨기 둘. 그러면 두 코가 딱 남아요. 남아있는 코는 한길긴뜨기 두 코를 뜨면 끝납니다. 이렇게. 그리고 여기 사이에 바늘을 집어넣어서 그냥 빼뜨기를 해주세요. 그리고는 실을 
적당히 잘라주고 한 15cm 정도 자른 다음 툭 빼주시면 네이크로바 중에 입 중에 하나의 네이크로바 잎이 완성이 되었어요. 자 모양을 한번 볼까요? 이 실들은 따로 숨기지 않고 그냥 여기 안으로 이렇게 넣어주면 되거든요. 이렇게 해주고 이건 제가 다, 다 뜨고 막는 방법 알려드릴게요. 자, 그 다음 두 번째 만드는 잎 한번 만들어 볼까요? 두 번째 잎은 제가 좀 다른 색으로 보여드릴게요. 여기 우리 모티브 처음 두개 떴던 원이 있는 상태에 이 옆으로 잎을 세 개를 더 만들어야 돼요. 지금 첫 번째 잎을 만들고 나면 두 번째 잎은 잎이랑 세 번째 잎은 방향이 같거든요. 자, 잎을 이렇게 오른쪽으로 두고 동그라미가 있어요. 여기 떴으니까 지금 여기는 뜬고 지금 두 번째 잎은 하나, 둘, 셋, 네 코에 또 시작을 할 거예요. 뜨는 방향이 오른쪽에서 왼쪽이니까 잎을, 내가 방금 뜬 잎을 오른쪽에다 두고 여기 코에다가 이렇게 바늘을 집어넣어요. 그리고는 새로운 실, 같은 색으로 하셔야 되겠죠? 자, 새로운 실을 이렇게 끌고 밖으로 걸어옵니다. 그리고는 뜰 준비를 하고 똑같이, 이 잎하고 똑같이 뜰 거예요. 기둥코 하나, 둘, 셋 뜨면 그 자리에 한길긴뜨기 한 코를 뜨고 그 옆으로 또 느려뜨기를 세 번을 더 하면 돼요. 자, 하나 느려뜨기 한번그 다음 코에 또 느려뜨기 그 다음 코에 느려뜨기 자, 그러면 첫 번째 동그라미에서 느려뜨기를 네 번을 해서 네 코를 썼어요. 그런 다음에 어디로 가냐면 뒤쪽으로 돌아가야 되거든요. 그대로 이 편물을 이렇게 뒤집어 주세요. 여기서 한번 볼까요? 여기서는 처음 스타트하는 곳이 하나, 둘, 셋, 네 번째 여기 코가 되겠죠. 여기서는 출발하는 코를 찾아야 돼요. 하나, 둘, 셋, 네 번째 코 여기서부터 뜨기를 시작을 할 거예요. 똑같이 바늘에 실을 걸어서 네 번째 코에 느려뜨기를 떠서 시작을 합니다. 그러면 여기도 또 꽃을 만들 수 있는 하나의 그 네이크로바 잎을 만들 수 있는 시작단이 되는 거예요. 느려뜨기 느려뜨기 그 다음 느려뜨기 이렇게 하면 여기서 출발을 해서 돌아오면서 지금 만들어졌죠. 이렇게 그리고는 다시 아까 처음 떴던 첫코 자리로 이렇게 돌려서 넘어가줘요. 그러면 여기 사슬을 떴던 그 사이에 바늘을 넣어서 빼뜨기를 하고 자 2단 기억하세요. 한길긴뜨기 하나와 느려뜨기 한길긴뜨기 한코그 다음 느려뜨기 반복합니다. 여기서부터는 이제 같아요. 이 단을 떴던 똑같은 방법으로 네이크로바 잎을 만들어주면 돼요. 그러면 다음 네이크로바 잎은 이렇게 돌려서 여기서 하나, 둘, 셋, 네 코를 뜨고 뒤로 돌린 다음 또 하나, 둘, 셋, 네 코. 이 지점부터 시작하면 여기 네 코, 여기 네 코가 남겠죠. 이렇게 해서 잎을 네 개를 만드는 거예요. 실을 잘라야 되는 번거로움이 있기는 하지만 실을 잘라도 그 실을 따로 돗바늘로 숨기는 게 아니라 그냥 잎 안쪽으로 이렇게 숨겨주면 되기 때문에 그렇게 부담스럽거나 신경 쓰이는 부분은 아닌 것 같아요. 이렇게 만들어주시면 같은 코스로 똑같이 만들어주세요. 그러면 네이크로바가 이렇게 완성이 되는 거예요. 아마 처음 이런 방법을 처음 뜨시는 분들은 좀 생소하실 수 있는데 또 익숙하게 보시다 보면 그렇게 어려운 몇번 뜨다 보면 어려운 방법은 아닌 것 같아요. 수세미를 다 뜨고 나면 이렇게 끝나는 부분에 구멍이 생겨요. 생겨있죠, 모두. 이걸 그냥 두면 여기에 뭐 이렇게 찌꺼기들이 들어갈 수 있으니까 이거를 다 끝실로 막아줄 거예요. 자, 끝실에 돗바늘을 끼워서 수세미 여기 구멍 뚫린 부분에 잡고 이렇게 들어간 부분이 만나도록 잘 잡아준 다음 그냥 감침질 해주시면 돼요. 이렇게. 
한 3코, 4코 정도씩 이렇게 감아서 살짝 당겨주시고 이 가운데 부분에도 한번 감침질 그리고 여기 이렇게 끝에 너무 깊이 들어가지 마시고 끝쪽으로 보이는 한 코씩 건 다음 실을 숨겨주시면 됩니다. 그리고 돗바늘을 넣어서 쭉 당겨서 이렇게 숨겨주시면 돼요. 구멍을 막는 방법까지 모두 배워봤습니다. 이렇게 네이크로바 수세미 만드셔서 행운이 들어오는 주문을 외우는 것처럼 사용하시면 좋을 것 같아요. 궁금하신 내용, 뭐더 알고 싶은 내용은 댓글로 남겨주시고요. 제가 확인하는 대로 답해드리도록 하겠습니다. 예쁘게 떠보세요. 지금까지 니팅쌤이었습니다. 감사합니다.